Je m'appelle Daniel Millot-Cap, je suis professeur de philosophie, actuellement à la retraite déjà depuis quelques années. Euh, je suis agrégée et même docteur en philosophie avec un, un doctorat qui, dont le, la condensation a été publiée chez Vrin en, au printemps 2007. C'est donc mon second livre et qui a été publié sous un pseudonyme. Et là, il n'est plus du tout question de philosophie, puisque, comme le titre l'indique, passion. Hein. Passion, c'est-à-dire des raisons, en fait, <rire> en fin de compte. Alors, pourquoi ce pseudonyme Pour des raisons un petit peu familiales, ma fille n'aimant pas trop, étant donné qu'il y a une évocation, disons, dans la toute première partie de ma famille, euh, n'aimant pas trop qu'on puisse faire des rapprochements avec des gens éventuellement connus, etc. Et, et puis aussi, au fond, c'est une seconde personnalité, on va dire, puisque ma première personnalité, celle du premier bouquin, c'était de la philosophie bien qu'il qu ait été sur Freud, c'était quand même un livre philosophique. Passion, ben oui, oui parce que effectivement, c'est l'entraînement, au fond, la, le rapt, même peut-on peut dire, d'une jeune femme tout à fait tranquille et même heureuse, avec un mari un peu plus âgé, certes, dans, dans une profession comme ça, administrative, euh, dirigeant un, 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 un CDI, enfin une bibliothèque dans un, dans un collège, et puis euh, deux petits-enfants qui ont été assez difficiles à avoir et donc qui sont très, très beaux, très mignons. Et puis elle a un poste tout près de chez elle et presque euh, tout de suite, euh, à la rentrée, eh bien, elle va, euh, il va y avoir un ce qu'on appelle un coup de foudre en fait, avec un garçon qui est là, qui, qui se présente près d'elle et ça se passe devant un panneau syndical, ce qui n'est pas, pas indifférent parce que, évidemment, cette jeune femme a été très bousculée par le surgissement de mai 68. Ce garçon qui arrive et va être à la fois comme un frère et... et, et presque tout de suite, comme un, comme un amant, et il n'est pas question pour elle de, de résister. Enfin, c'est vraiment ce que j'appelle un, un rapt amoureux. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce titre très fort de « passion ». Alors ce livre, il a été écrit en deux moutures en fait. Il a été écrit donc euh, tout de suite après le début de la, ma psychanalyse euh, dans les années 80, 4, plutôt la fin des années 80, mais euh, c'était presque un poème. Je n'arrivais pas à faire des phrases parce que peut-être les choses étaient trop proches de moi et donc je jetais des mots comme ça... Euh, je n'arrivais pas vraiment à faire des phrases et j'ai quand même eu le culot de le présenter à beaucoup d'éditeurs et ça n'a pas été inutile parce qu'il a été refusé bien sûr, mais euh, avec des, des, des mots très encourageants. Et puis finalement, euh, vers 2010, euh, eh bien, je n'avais plus, plus rien sur mon ordinateur, mais par contre j'avais euh, des feuilles que j'ai fait scanner, j'ai remis tout ça sur mon ordinateur et ma foi, j'ai commencé à, le, à faire des phrases, vous voyez. Et en gros, j'ai gardé à peu près tout ce qui était écrit euh, dans les années 80, mais, euh, mais bon, de manière quand même plus lisible. Et je suis très contente d'avoir été publiée dans l'écriture. Il y a certainement, on va dire, une évocation autobiographique. Je ne dirais pas que c'est directement, d'ailleurs déjà, c'est un ton en troisième personne, donc je suis quand même à distance de l'héroïne, que j'appelle Muriel, donc je ne dis pas « je », et ce n'est pas, pas moi, quoi. c'est quelqu'un d'autre. Mais ça a été plus facile, justement, du fait de la distance temporelle, bien sûr. Euh, donc... Euh, il y a de l'évocation autobiographique, il y a aussi des choses qui sont totalement euh, inventées par moi, euh, qui sont, on va dire, euh, projetées comme probables 
mais qui n'ont pas euh, absolument pas certaines, qui, qui, ont, qui sont sorties donc, de, mon, de ma construction et de mon imagination propre. La passion, ben, on l'écrit avec des mots, euh, ben, des mots qui évoquent. Euh, qui évoque beaucoup la, la, la nature aussi. Je crois qu'on m'a dit aussi qu'il y avait un sentiment de la nature dans ce que j'écrivais, parce que la passion, l'impression que j'ai eue, c'est une ouverture quand même. La passion, ça, ouvre, ça vous ouvre. Ça vous ferme aussi sur quelqu'un, sur le besoin qu'on va avoir de cette personne euh, totale, tout le temps, euh, prêt à tout, prêt même à à délaisser les petits-enfants que pourtant on adore, le mari qu'on qu aime au fond, qu'on aime, avec qui on a eu une vie heureuse, etc. Euh, mais, euh, mais en même temps, il y a une ouverture extraordinaire, il y, y a un éclatement au fond. La passion, ça vous éclate. Et oui, oui, je crois. Et à l'époque, je me souviens... Que, que les gens me disaient « mais tu as l'air formidable, qu'est-ce que tu as l'air en forme ?» Enfin, j'étais transformée, j'étais transformée. On n'est pas toujours capable de passion, je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> 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 <rire>